আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ম্যালেরিয়ার সেকেন্ড লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে হচ্ছে ইনফেকশিয়াস ডিজিজ চ্যাপ্টারের উপর ফোরটিনথ লেকচার আশা করি বিগত তেরোটি লেকচার আপনারা অলরেডি দেখে পড়ে ফেলেছেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক বেশি দেরি করব না গত ম্যালেরিয়ার গত ভিডিওতে আমি ম্যালেরিয়া কীভাবে ট্রান্সমিশন হয় এবং ম্যালেরিয়া লাইফ সাইকেল গল্প গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছি গল্পে গল্পে দৈত্যের গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করি সবাই দেখে পড়ে ফেলেছেন আজকে প্যাথোলজি থেকে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত বাকি টুক শেষ করব ইনশাল্লাহ আপনারা অনেকেই বলেছেন ম্যালেরিয়ার সেকেন্ড পার্টের ভিডিওটি দিয়ে দিতে তাহলে আজকে এই করে ফেলতেছি আর কি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসুন দেখি পথ প্যাথোলজিটা কী বলেছে প্যাথোলজি প্যাথোলজিটা কীভাবে হয় ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া কীভাবে প্যাথোলজি করে সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া মেলে কী করে ম্যালেরিয়া স্পেসিস হচ্ছে আর বিসিকে মেলি ইফেক্ট করে সেটা তো আপনারা জানেন ম্যালেরিয়া স্পেসিস হচ্ছে মেলি আমাদের আর বিসিকে এফেক্ট করে এখন কোন ম্যালেরিয়ার স্পেসিস কোন আর বিসির স্টেজকে এফেক্ট করতেছে সেটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা এটা মাথায় খেয়াল রাখলে আমরা ইজিলি অনেক এস বি এম সিগুলো সলভ করতে পারবো প্রথমে দেখেন সবচেয়ে খারাপ যেটা মানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম সেটা হচ্ছে দিস ইজ মোস্ট সিভিয়ার উইথ প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম হুইস ইন বেডস রেড সেলস অফ অল স্টেজ খেলে রাখতে হবে আপনাদের অল এইজেস মানে ছোটো থেকে বড় সব ধরনের এইজকে প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম এফেক্ট করে তার মানে কি বুঝতেছেন যদি ছোটো থেকে সব ছোটো থেকে বড় পর্যন্ত সব আর বিসিকে ফেলসিমিয়াম এফেক্ট করে তাহলে কি হবে এনিমিয়াটা সিভিয়ার হবে সব আর বেশি ধ্বংস হয়ে গেলে সিভিয়ার এনিমিয়া ডেভেলপ করবে পেশেন্টটা আসুন দেখি তারপরে প্লাজমোডিয়াম ভিভ্যাক্স অ্যান্ড ওভালি সেটা প্রিফারেন্সিয়ালি ইনভেট ইয়াঙ্গার সেল যেগুলো ইয়াঙ্গার ইয়াঙ্গার সেল তাদেরকে মেনলি এফেক্ট করে ঠিক আছে আর হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়া নর্মো প্লাস্টকে এফেক্ট করে সো দ্যাট ইনফেকশিয়াস রিমেন লোয়ার ম্যালেরিয়াতে লোয়ার যেহেতু শুধু নর্মো প্লাস্টকে এফেক্ট করতেছে এটা হচ্ছে লোয়ার ভিভ্যাক্স আর ওভালি মেনলি রেটিকুলো সাইডকে এফেক্ট করে খেয়াল রাখবে আর প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম হচ্ছে সব স্টেজকে কোনো কাউকেই ছাড় দেয় না সবাইকেই খেয়ে ফেলে তাহলে এ নিয়ে তো অবশ্যই হবে সব সব ধরনের স্পেসিস দিয়েই এখন কি কি হতে পারে কিভাবে হয় ওটসেন্ট হয় কিভাবে নিয়ে ডিজ ইরাইথ্রোপয়েসিস হতে পারে স্প্লেনোমেগালি হতে পারে এবং ডিপ্লেশন অফ ফলেট স্টোরস মানে এগুলো হবে আর কি খেয়াল রাখবেন তিনটা জিনিস প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্সড হিউম্যান ইভলিউশন ঠিক আছে হিউম্যান ইভলিউশনকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে উইথ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ প্রোটেকটিভ মিউটেশন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন কিছু কিছু মানুষের দেহে প্রোটেকটিভ কিছু মিউটেশন হয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম তাদেরকে ঠিক মতো এফেক্ট করতে পারে না তারা আর কি তারা কি প্রোটেক্টেড থাকে এটা হচ্ছে ভালো যেমন যাদের সিকেল সেলে নিয়ে আসে হিমোগ্লোবিনে সিকেল সেল প্রবলেম আছে সিকেল সেল ডিজিজ আছে তাদের ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে প্রোটেক্টেড যাদের থেলাসেমিয়া আছে যাদের গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজেনাস ডেফিসিয়েন্সি আছে এবং যাদের এই সেলে বি আছে ये चार जिन खूब इम्पर्टेंट अपन एम सिक्यूर जो ठीक है ख्याल रखबें एखान उल्टो पाल एम सी बसते प्लसमोडियम फेलसिफेराम डज नट ग्रो अएल इन रेड सेल जब रेड सेले जिनगूल आसे तर क्षेत्र में भलोभ वही रेड सेलर भरे फेलसिफेराम मेलरिया ठीक मत ग्रो करते अपना ख्याल रखते हैं एगो कि जमन आसल बेपारे कि स्पेसिफिक भाव से रेड सेले ग्रो करते সেটা FCPS, এফসিপিএস মনে রাখবেন হচ্ছে আপনার এফ সিপিএস এফ সিপিএস কোন কোন হিমোগ্লোবিন এফ সিপিএস দিয়ে হিমোগ্লোবিন এফ সি অর স্পেশালি এস হিমোগ্লোবিন এস হেটারোজাইগোর্স হেটারোজাইগোর্স কিন্তু ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন হেটারোজাইগোর্স আর প্রোটেক্টেড এগেনস্ট দ্য লিথাল কমপ্লিকেশনস অফ ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়ার যে লিথাল কমপ্লিকেশন এগুলো হতে পারে না এই ধরনের হিমোগ্লোবিনওয়ালা মানুষদের যাদের আর বেশিতে এগুলো আসে তার মানে তারা এখান থেকে প্রোটেক্টেড থাকে তাহলে এফ সি এস আর পি দিয়ে মনে রাখবেন প্লাজমোডিয়াম ফেলসিফেরাম ঠিক আছে তাহলে মনে থাকবে প্লাজমোডিয়াম ভিভ্যাক্স ক্যান নট এন্টার রেড সেলস দ্যাট ল্যাক দ্য ডাফি ব্লাড গ্রুপ যাদের ডাফি ব্লাড গ্রুপ নাই তাদের ক্ষেত্রে প্লাজমোডিয়াম ঠিক মতো রেড সেলে ঢুকতে পারে না এই জন্য ওয়েস্ট আফ্রিকান যারা এবং আফ্রিকান আমেরিকান যারা তারা প্রোটেক্টেড ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন আপনার সিনারিওতে এই দুই দুই এলাকার মানুষের সিনারিও দিতে পারে এস বিএতে তখন কিন্তু প্লাজমিয়াস এদের ক্ষেত্রে ঠিক মতো ঢুকতে পারে না রেড সেল এটা খেয়াল রাখবেন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা
ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কী আছে দেখি আমরা রিলেশনশিপ বিটুইন লাইফ সাইকেল অফ প্যারাসাইট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ ম্যালেরিয়া দেখেন আমাদের অলমোস্ট সব ধরনের সিস্টেমেই ম্যালেরিয়া এফেক্ট করে একবার ঢুকলে বডিতে যদি সিভিয়ার ম্যালেরিয়া হয় দেখেন নিউরোলজিকাল নিউরোলজিক্যাল কী হয়ে যায় কোমা হাইপোগ্লাইসিমের সিজার ক্রিনিয়াল নার্ভ পাসিস আর অফিস্ট ছোটো নাচ করতে পারে অফিস ছোটো নাচ আর কোথায় হয় আমরা জানি ঠিটে নাচে হয় খেয়াল রাখছেন ডিসকনজুকেট গ্যাস গ্যাস ডিউ টু ক্রেডিয়াল নার্ভ পালসি ঠিক আছে ডিসকনজুকেট গ্যাস আর ম্যালেরিয়াল রেতি এর বেতে কিন্তু রড স্পটস পাওয়া যায় আমরা ইনফেক্টিভ এন্ড করার রেডিসও পাই ম্যালেরিয়াতেও কিন্তু পাওয়া যায় খেয়াল রাখবেন রেসপিরেটরি সিস্টেমগুলো কি হতে পারে পালমোনি ডেমা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া কার্ডিওভাসকুলারে শক এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এল জিড ম্যালেরিয়া ডেভেলপ করতে পারে কার্ডিয়াক ফেলর ডিজিড মেয়ে উইথ কুইন ইন কুইন ইনতে ট্রিটমেন্ট করে ডিজিড মেয়ে হতে পারে রেনাল একিআই হতে পারে সিভের হেমোলাইসিস রেজাল্টিং ইন এই যে ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া হবে অ্যাবডোমেনে কী পাবো জন্ডিস পাইতে পারি টেন্ডার লিভার থাকে আমরা জানি ম্যালেরিয়ার একটা ইয়া টেন্ডার টেন্ডার হ্যাপাটোমে টেন্ডার লিভারের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে ম্যালেরিয়া কিন্তু টেন্ডার লিভার এজ এজ উইথ হ্যাপাটাইটিস পেন দ্য লেপা পেন ইন দ্য লেফট আপার কোয়ার্ডেন্ট উইথ স্প্লেনোমেগালি থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ স্প্লেনোমেগালির একটা কজ হচ্ছে ম্যালেরিয়া এটা আমরা জানি আমরা হেমাটোলজিতে পড়েছি ব্লাড ব্লাডে কী পাবো আমরা ব্লাড ফিল্ম করে প্যারাসাইটিমে অ্যানিমিয়া সম্পোসাইটিমিয়া নিয়ে কোয়াগুলো পেথি ঠিক আছে এই যেখানে রিং ফর্ম আর বেশি রিং ফর্ম রোফোজাইট সাইজন সব লেখা আছে এগুলো পরে নেবেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিগার আসে নাকি আমরা এখন একটা বক্স আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্স রিলেশনশিপস বিটুইন লাইফ সাইকেল অফ প্যারাসাইট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়ার যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এবং লাইফ সাইকেল এটার মধ্যে একটা রিলেশনশিপ বলছে এই বক্সে প্রথমে দেখেন আমাদের তিন ধরনের মেইন ম্যালেরিয়া সেটা বলা আছে এখন হচ্ছে সাইকেল বা ফিচার আমরা কী পাবো প্রথম হচ্ছে প্রি প্যাটেন্ট পিরিয়ড মানে মিনিমাম ইনকুবেশন পিরিয়ড কয় দিন থাকবে এখান থেকে এখানে দেখেন ভিভিয়াক্স আর ওবালের ক্ষেত্রে অলমোস্ট অনেক কিছুই সেম যেমন ইনকুবেশন পিরিয়ডটা কিন্তু সেম আট থেকে পঁচিশ ডেজ আট থেকে পঁচিশ শুধু ম্যালেরিয়াতে পনেরো থেকে তিরিশ এক্সোরাইথ্রোসাইটিক সাইকেল এটা আপনারা জানেন কোথায় কোথায় আছে সেটা হচ্ছে ভিভ্যাক্স অ্যান্ড ওভালিতে আমরা এক্সোরাইথ্রোসাইটিক সাইকেল পাবো মানে এটা হচ্ছে ডরমেন্ট অবস্থায় লিভারে থাকতে পারে ঢুকেই কিন্তু ডরমেন্ট অবস্থায় লিভারে থাকে থেকে ওখান থেকে ইভনোজয়েড প্রডিউস করে ইভনোজয়েড হিসেবে লিভারে থাকে তারপর ওখান থেকে মেরোজয়েড প্রডিউস করে তারপর আস্তে আস্তে হচ্ছে আর বিসিতে ঢুকে এক্সো মানে রেথ্রোসাইটিক সাইকেলে চলে যায় তার মানে এক্সোরাইথ্রোসাইটিক আমরা কই পাবো প্লাস ওয়ান ভিভ্যাক্স আর ওভালিতে পার্সিস্টেন্ট অ্যাজ হিপনোজয়েডস আর এখানে ম্যালেরিয়ার ফেলসের আমি শুধু প্রি রাইথ্রোসাইটিক পাবো এই ক্ষেত্রে আবার ম্যালেরিয়ার ফিল ফেলসের আমি মিল আছে শুধু প্রি রাইথ্রোসাইটিক এক্সো রাইথ্রোসাইটিক কিন্তু থাকবে না খেয়াল রাখবেন এ সেক্সুয়াল সাইকেল কোথায় হবে সবগুলাতেই আছে কিন্তু হচ্ছে আপনার ফর্টি এইট আওয়ার্স মানে টাইমের ই আছে টাইমের ভিন্নতা আছে ভিভ্যাকসেন্ট ওভালিতে ফর্টি এইট আওয়ার্স সিনক্রোনাস ম্যালেরিয়াতে সেভেন্টি টু আওয়ার্স সিনক্রোনাস আর ফেলসের আমি লেস দেন ফর্টি এইট আওয়ার্স এ সিনক্রোনাস খেয়াল রাখতে হবে এ সিনক্রোনাস ঠিক আছে ফিভার পিওডোসিটি বিভাগ সারা বালি তো অল্টারনেট ডে আছে মানে আজকে আজকে নাই কালকে আবার আসতে পারে আবার পরশু নাই তারপরে যে আসতে পারে আর ম্যালেরিয়া তো হচ্ছে এভরি থার্ড ডে আজকে নাই কালকে নাই পরশু দিন আসতে পারে এভরি থার্ড ডে আর ফেলসি বারামের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই সকালে নাই বিকালে আসতে পারে বিকালে নাই রাত্রে আসতে পারে আবার পরের দিন সকালে আসতে পারে এরকম আর কি উল্টা পাল্টা ডিলেড অন সেট বিভাগ সারা বালিতে কমন ডিলেড অন সেট হয় আর ম্যালেরিয়া আর ফলসি বারের ক্ষেত্রে রেয়ার একই রিলাপস রিলাপস জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমাদের ভিভ্যাক্স আর অভালিতে হচ্ছে ডরমেন্ট অবস্থায় লিভারে হিপনোজয়েড হিসেবে থাকতে পারে অনেকদিন মানে এক্সোরাইথ্রোসাইটিক হিসেবে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দুই বছর পরে ধরেন আপনি একটা এন্ডেমিক এরিয়াতে আসেন ম্যালেরিয়া আর এন্ডেমিক এরিয়াতে আপনার ম্যালেরিয়া দিয়ে ইনফেকশন হলো ঠিক আছে তারপরে আপনি ইনফেকশন হওয়ার পরে আবার নন এন্ডেমিক এরিয়ায় চলে গেলেন কিন্তু আপনার ইয়ার বডিতে যে ঢুকছে লিভারে ওটা ডরমেন্ট অবস্থায় রয়ে গেল লিভারের ভিতর ইফনোজয়েড অবস্থায় ওই দুই বছর পরে দেখা গেলো যে আপনি যখন নন এন্ডেমিক এরিয়াতে গেলেন তখন হুট হুট করে সেটা আবার বেরিয়ে আসলো তখন আপনার ব্লাডে ইনফেকশন এই ম্যালেরিয়া পাওয়া গেল আপনার ফিভার আসা শুরু করলো মেরোজয়েট আসলেই তো ব্লাডে ফিভার হয়ে ফিভার শুরু হয় এটাই আর কি মোট কথা রিলাপস হতে পারে আর ম্যালেরিয়ার ফেলসি বারের ক্ষেত্রে রিক্রুডেন্সি হতে পারে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে মেন ইয়ার্স লেটার হতে পারে মেন ইয়ার্স লেটার হতে পারে আর ফেলসি বারামে আপ টু
অথবা আপনার রেজিস্ট্যান্স যে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন সেটা রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছিল বিভিন্ন কারণে আবার জাগ্রত হয়েছে এটাই হলো রিক্রুডেসেন্স ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন এভাবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে তাহলে ইজিলি কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারবেন সিভিয়ার ম্যানিফেস্টেশন আর কমপ্লিকেশন অফ ফেলসিভিয়ার ম্যালেরিয়া অ্যান্ড দেয়ার ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট এখন কিছু কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে ফেলসিভিয়ার ম্যালেরিয়া হলে এটা আমরা জানি এগুলো কী কী কীভাবে মনে রাখবেন আমি কিছু নিউমোনিক্স বানিয়ে দিয়েছি হেডলাইনগুলো মোট কথা মনে রাখতে হবে হেডলাইন থেকে আপনার এম সি কিউ আসবে যেমন থ্রি এ থ্রি দে কি এ তে কি প্রথমে তো হচ্ছে অ্যাকিউট ফালমারি ডেমা তারপর হচ্ছে একে আই তারপর হচ্ছে এসপাইরেশন নিউমোনে তিনটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে রেনারের দুইটা হচ্ছে রেসপিরেটরি টু সি টু সি দে কি একটা হচ্ছে কোমা সেরেব্রাল ম্যালেরিয়া হতে পারে আর একটা হচ্ছে কনভালশন মানে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম থ্রি এইস হাইপার পাইরেক্সিয়া জ্বর আসবে অনেক টেম্পারেচার বেড়ে যাবে হাইপোক্লাইসিমিয়া গ্লুকোজ কমে যাবে হাইপার প্যারাসাইটেমিয়া ব্লাডে অনেক প্যারাসাইট পাওয়া যাবে আর একটা হচ্ছে ওয়ান এম ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করবে খেয়াল রাখবেন অ্যালকালোসিস না কিন্তু অ্যাসিডোসিস ফোর এস এস এ হচ্ছে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া প্যাকসেল ভলিউম লেস দেন ফিফটিন পারসেন্ট স্পন্টেনিয়াস ব্লিডিং আর একটা এস দিয়ে আর একটা এস হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ব্লিডিং অ্যান্ড কোয়াগোলোপ্যাথি আর একটা এস হচ্ছে শক অ্যাজিড ম্যালেরিয়া আর একটা হচ্ছে স্পেসিফিক থেরাপি ঠিক আছে এখন হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন আমরা কী কী করব প্রথম আমাদের থিক ফিল্ম করতে পারে এবং থিন ফিল্ম এই দুইটা জিনিস টেস্ট করবো আমরা থিক ফিল্ম আমরা কী করি যে ম্যালেরিয়া আমাদের ব্লাডে আসে না কি নাই ঠিক আছে এটাতে বোঝা যাবে যে টু ডিটেক্ট প্যারাসাইট প্রথমে আমাদের ম্যালেরিয়া ডিটেক্ট করতে হবে প্যারাসাইট আসে না কি নাই সেটা হচ্ছে থিক ফিল্ম দেখবো আমরা ফেসিলিটিস দ্য ডায়াগনোসিস অফ লো লেভেল প্যারাসাইটেমিয়া এটার আরেকটা কাজ হচ্ছে লো লেভেল প্যারাসাইটেমিয়া থাকলে সেটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস করতে হবে আর থিন ফিল থিন ফিল কি এসেন্সিয়াল টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য কোন স্পেসিস দিয়ে আমার ম্যালেরিয়া ইনফেকশনটা হয়েছে আগে তো প্যারাসাইট আসছে এটা কনফার্ম হয়েছে থিক ফিল্ম দিয়ে এখন থিন ফিল্ম দিয়ে আমরা দেখব যে কোন স্পেসিস দিয়ে স্পেসিস দিয়ে আমরা এফেক্টেড হয়েছি তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্ট ওইভাবে ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে তাহলে কি স্পেসিস ডিটেকশন থিন ফিল্ম ইন প্লাজমোডিয়াম ফালসি প্যারাম ইনফেকশন টু কোয়ান্টিফাই দ্য প্যারাসাইড লোড বাই কাউন্টিং দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনফেক্টেড সাইটস যদি ফালসি প্যারাম ইনফেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা থিন ফিল্ম করে আমরা কয়টা ইরেস্ট্রোসাইড ইনফেক্টেড হয়েছে সেটার পার্সেন্টেজ করে আমরা প্যারাসাইড লোডটা ডিটেক্ট করতে পারি আর পিসিআর নিউক্লিক অ্যাসিড ডিটেকশন সেক্ষেত্রে ইউজফুল ফর ডিটারমাইনিং ওয়েদার পেশেন্ট হ্যাজ এ রিক্রুড এসেন্সি অফ দ্য সেম এর রিয়েল প্যারাসাইট অর রি রি ইনফেকশন উইথ এ নিউ প্যারাসাইট একটু আগে আমরা রিক্রুড এনসি বলেছি যে এক বছর বা তারপরে কিছু ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া ইনফেকশন যদি আমাদের রেড ব্লাড সেলে থেকে থাকে সেগুলো যদি আবার জাগ্রত হয় সেই ক্ষেত্রে আবার রিক্রুড এসেন্সি হইতে পারে এখন সেটা যে হচ্ছে সেটা কি সেম ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট দেয় মানে ফেলসিরাম দিয়েছিল ফেলসিরাম প্যারাম দিয়ে হচ্ছে নাকি অন্য কোনো কিছু অন্য কোনো স্পিসিস আসছে সেটা দেখার জন্য আমরা পিসিআর করব নিউ নাকি ওল্ড ফ্যারাসাইট আর কি এখন ম্যানেজমেন্টে আসেন ম্যানেজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট এখন যদি আমাদের মাইল্ড ইনফেকশন হয় মাইল্ড প্লাজমোনিয়াম ফেলসিরাম ম্যালেরিয়া ইনফেকশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আর্টেমিসিন বেস্ট ট্রিটমেন্ট দিই রিকমেন্ড করি আর্ট এমি সিনিন আমরা একা দিই না কারণ হচ্ছে আমরা গত ভিডিওতে বলেছি আর্ট রেজিস্ট্যান্ট ডাকসমুরকে বলেছি আমাদের চারটা ডাক রেজিস্ট্যান্ট বলা আছে ডেভিডসনে এর মধ্যে আর্ট এমি সিনিন একটা আছে এটার বেস্ট ট্রিটমেন্ট দিব আমরা সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এসু পলিসি রিকমেন্ডস অলওয়েজ ইউজিং এসিটি সেটা হচ্ছে কো আর্ট মেথার ওর আর্ট এসুনেট এমোডিয়া কুইন ঠিক আছে খেয়াল রাখবেন আর প্রেগনেন্সিতে আমরা কী দিব প্রেগনেন্সিতে কী সব দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে কো আর্ট মেথার দেওয়া যাবে কিন্তু সেটা অ্যাভয়েড ইন আর্লি প্রেগনেন্সি আর্লি প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যাবে না খেয়াল করবেন এটা পেশেন্টের যদি সিনারিওতে আর্লি প্রেগনেন্সি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোয়াটা মেথার দিব না এটা অ্যাভয়েড করবো এটা কিন্তু এস বি দিতে পারে ইফ নট ইউজিং আর কোয়াটা মেথার যদি এটা না দেয় তাহলে কী দিব কুইনিন প্লাস ক্রিন্ডামাইসিন এখানে ডোজ দেওয়া আছে সেভেন ডেজের জন্য আর কমপ্লিকেটেড ফেলসি প্রাম মেলে এরিয়া সেক্ষেত্রে কী দিব ট্রিটমেন্ট অফ চয়েসিস আই ভি আর ডেসোনেট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ পার্ল এটা দিয়ে দেয় পরীক্ষায় ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস কি আই ভি আর ডেসোনেট এখানে আমাদের কেমন প্রোফাইলেক্সিস অফ ম্যালেরিয়া দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে সুন্দর বক্স আছে এটা পরে নেবেন কী কী কেমন প্রোফাইলেক্সিস দেই ড্রাগ এটা হচ্ছে এম সিকিউ আসে এগুলো থেকে নন ফালসি প্যারাম ম্যালেরিয়া দেখেন নন ফালসি প্যারাম ম্যালেরিয়া কী কী আছে প্লাজমোনিয়াম ভিভ
विवेक सर वाले क्षेत्र में यूजिंग ए कोर्स ऑफ प्रीमा क्वीन और टेफेनो क्वीन व्हिच डिस्ट्रॉयज द हिप्नोजॉइड फेज इन द लीवर माने ड्रग वाला खूब सुंदर है माथा रखते हुए कौन क्षेत्र में कौनটা चाबे पोषण है সেটা ख्याल करे पड़ता है आज के ही पर्यंत तो ही परवर्ती तेरे को इंटरेस्टिंग वीडियो के थे সেটা डेविड समरेसन रिलेटेड हो बा बेसिक फिजियोलॉजी का স্ট্যাটিস্টিক্স रिलेटेड হলো আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজল জামান সাবস্ক্রাইব করে এখন অনুরোধ রইল তাহলে নিয়মিত ভিডিও পেতে থাকবেন নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে ফেলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ